ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము మీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండునట్లు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయుడి మత్తయసు వార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం నలభై ఒకటవ వచనం వాచ్ అండ్ ప్రే సో దట్ యు విల్ నాట్ ఫాల్ ఇన్ టు టెంప్టేషన్ గాస్పల్ ఆఫ్ మ్యాచ్యూ చాప్టర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫార్టీ వన్ వర్సే ప్రియ సహోదరి సహోదరులకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామంలో వందనములు దేవుడు మనకు ఈ రోజుకు గాను అనుగ్రహించిన వాక్యమును బట్టి ధ్యానించుకుందము మనం శోధనల నుండి రాబోవు ఆపదల నుండి రక్షించబడుటకు మనం నిత్యం ప్రార్థిస్తూ ఉండాలి ప్రార్థన ద్వారా మాత్రమే మనం శోధనలు జయించగలం జాగ్రత్త పడుడి మెలకువగా నుండి ప్రార్థన చేయుడి ఆ కాలం ఎప్పుడు వచ్చినో మీకు తెలియదు అని వాక్యం తెలియబరుస్తుంది ఆత్మ వలన ప్రతి సమయమునందును ప్రతీ విధమైన ప్రార్థనను విజ్ఞాపన చేయుచు ఆ విషయమై సమస్త పరిశుద్ధుల నిమిత్తమును పూర్ణమైన పట్టుదలతో విజ్ఞాపన చేయుచు మెలకువగా ఉండుడి ఈ వాక్యములో ప్రభువైన ఏసయ్య తనను తాను మరణం కొరకు అప్పగింపబోవు ముందు శిష్యుల వెంట పెట్టుకొని ఆయన ఏకాంతముగా ప్రార్థన చేయి నిమిత్తము వెళుతూ మీరు కూడా నాతో పాటు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయమనినప్పుడు ఆయన తిరిగి వచ్చినప్పుడు శిష్యులు నిద్రించి చూచి మీరు శోధనలో ప్రవేశింపకుండునట్లు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయమని వారిని హెచ్చరించాడు శిష్యుల యొక్క ఆత్మ అయితే సిద్ధమే కానీ వారి శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెప్పాడు ఒకవేళ శిష్యులు మెలకువగా ఉండి ఏసయ్యతో ప్రార్థించినట్లయితే ఏసయ్యను సిలువ వేసే సమయంలో వారికి శోధనలు వచ్చేవి కావు వారు భయపడుతూ దాచుకోవలసిన పరిస్థితి వచ్చేది కాదేమో కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మనల్ని కూడా ప్రభు ఈ వాక్యం ద్వారా హెచ్చరిస్తున్నాడు మన ప్రార్థన ఎంత బలహీనమైనదిగా ఉన్నదో ఒకసారి ఈ వాక్యం ద్వారా పరీక్షించుకోవాలి మనం అంత్యదినంలో ఉన్నాము అన్న విషయం అందరూ అంగీకరించవలసిందే ఇప్పుడు జరిగే పరిణామాలు చూస్తున్నట్లయితే రాకడకు సూచనలు మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తున్నాయి అందును బట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా రాబో శోధనలను జయించాలి అంటే శ్రమల కాలంలో దేవునిలో ముందుకు సాగాలి అంటే సాతాను కుతంత్రాల నుండి బయటపడాలి అంటే మన ప్రార్థన విసుకక ఉండాలి ఆత్మ సిద్ధమే కానీ శరీరం బలహీనమైనది పౌలు భక్తుడు అంటున్నాడు నేనెక్కడ భ్రష్టుడునై పోదునేమో అని నా శరీరమును నలగొట్టుకుంటున్నాను అని నీకు రాబోవు శోధనలు బయట నుండి వచ్చేవి మాత్రమే కాదు నీ లోపల నుండి కూడా వస్తాయి సాతాను నీలో నుండే వాటిని కలుగజేస్తాడు అనారోగ్యం శారీరక బలహీనత ఏమైనా కావచ్చు కానీ నువ్వు ఎటువంటి శోధననైనా ఎదిరించాలి అంటే నీ జీవితంలో ప్రార్థన ఎంతో ముఖ్యమైనది నీ పట్టుదల కలిగిన నీ ప్రార్థన మాత్రమే నిన్ను శోధనల నుండి తప్పించగలుగుతుంది నీ శరీరమును ప్రార్థన ద్వారా నలగొట్టుకుని సిద్ధపరచుకో రాబోవు శ్రమల నుండి శోధనల నుండి నీవు రక్షింపబడతావు ప్రార్థన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నిత్యుడువగు దేవ జీవం గల మా ప్రభువ మీరు చూపుచున్న కృపను బట్టి స్థుతి స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రార్థనకు కలిగిన ప్రాముఖ్యతను మా అందరికీ తెలియజేసినందుకే వందనములు ప్రభువ అంత్యదినాలలో ప్రవేశింపబోతున్న మాకు సమస్యలను శోధనలను ఎదిరించుటకు ప్రార్థన అనే ఆయుధమును ఉపయోగించమని మాతో మాట్లాడిన విధమునకై వందనములు తండ్రి ప్రభువ నిత్యం మెలకువగా ఉండి అలసిపోక పట్టుదలతో ప్రార్థించగలిగిన శక్తిని శారీరక బలమును మాకు అనుగ్రహించమని తద్వారా శోధనలో ప్రవేశించకుండా మమ్మల్ని రక్షింపమని ప్రార్థిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను వారికి కలిగిన శోధనల నుండి విముక్తుల్ని చేయమని నీ కుమారుడును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు మహిమగల నామంలో అడిగి పొందుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్